广东在远方。本节目由德福巧克力冠名播出，带上丝滑的德福，传递愉悦的力量。本节目由十七光年赞助播出，十七光年利口酒，置业要出色。本节目由云南白药牙膏赞助播出，白药守护好口腔，花少游学吃四方。旅行是为了感受路。耶！哎，这种就比较像我们喜欢的旅行啊。我们每次的选择，永远有未知的惊喜。看着眼时间，朋友们，走了走了，却总是因为各种状况不得不赶路。哎呀妈呀！今天花少团需要从埃尔奥拉前往麦地那，登上去吉达的高铁，上本站最后一节必修课。为了赶上一点半的高铁，他们必须要提前至少四小时出发。我们八点钟出发，开四个小时的车，十二点左右到麦地那的高铁站。总是在转场时手忙脚乱的北斗七星，你起来了，你突破了你自己。今天会有例外吗？我的家在东北，俗话叫上啊。开心啦，嗯，感觉好像箱子空了一部分。今天我准备重新整理一下我的箱子，把穿完的衣服放到最下面。这样的话，以后就不用天天翻来翻去了。现在想我也想这么干。是吧？没行了。我不行，就我不行，我不行就行，我就觉得我自己很行。我正好我可以脱单儿，送早餐。Okay. Thank you. 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 吃，来吧，开，快来，妹妹。好。今天怎么今天怎么没听见两个男孩的声音？彻底放松了，彻底放松了，趁着俩人放气了，把我们都放气了，放气了。不不不不，那太扯了！不管不管不管，我觉得让他们帮忙吧。哎，所以这样两个男生了。我知道，我知道。我咱们必须得八点半必须走。八点半是吧？有点少，现在来不及。当时我脑袋嗡一下子就炸了，我就觉得好像我们犯了一个非常严重的错误。错的原因是出发的不是我们七个人，我们是一个大队伍，几十号人。八点半必须离开，不然赶不上高铁了。所有的箱子还都没上车。安宇。哎。八点半必须要离开，好的，不然的话高铁就赶不上了。是的，导演刚才过来找我了。好，所有的东西找一个袋子，先都装上，不一定全都装箱，直接扔车里也行。小箱子上那个马哥的车，好，起晚了是吗？起晚了，起晚了。我来运箱子，你找个盒给他们俩装点早点，肯定是来不及了。张姨，哎。拿一个那个小矿泉水瓶，把那个果汁儿给他俩倒上。韩宇，哎，上面这些东西是要装的吗？啊，对
，我把所有东西全都放在这个袋子里了，回头你俩上车再分哈。八点半是一定要走了。好，对不起，师傅。没关系，抓紧时间，现在就不要再磨蹭了，赶快我们要出发了，不然的话赶不上高铁。哎，走，哎，谢谢。好嘞，还有吗？所有行李都在了，是不是？没有了，我查了查了一眼，没有行李了。没有，那我们先走吧。好，好，好，走，先上车。先走吧。走，走，走，走。我们一点钟要上高铁。多喝点水，醒醒神儿哈。估计觉盹还没醒过来呢，先醒一会儿吧。不好意思啊，不好意思，真是真不好意思，我俩真真睡过了。没，这这是狗叫事儿。Sorry，Sorry，Sorry。Sorry, sorry, sorry. 啊，你们的票是几点呢？票，来那个车票给我，我那个包里。呀，我票没拿。呀，我票没拿。啊？啥？那张纸是吧？对。啊、你搁哪里了？哎呀，没有，那纸上不了车吧？你放哪儿了？在屋里。完蛋了，怎么办？哎呀妈呀！晚晚上跟那个谁确认一下电子票可不可以？快快快快快快快！不行，咱得赶紧取取了呀！不不不，他能打印，我觉得就没关系，他一定有电子版，这是打印出来的。喂，超哥。哎，那个那个呃，我们用我们。那我们这高铁票没带的话怎么办？那个是能打印是吗？可以可以可以。呃，你可以把那个秦兰姐的那个票务再给我发一份吗？我到时候要打印出来一份。她那个兰姐没有带高铁票。好，嗯，好，好，好，好，好。票务没有关系，我们一会儿每一张都会有电子版，我们只要用手机扫二维码就可以过。马马哥，你帮我们确认一下，我们从这里到那边是四个小时，对不对？三个半小时。三个半小时，不是，就是你现在是几点钟到？三个半小时是十二点零四。十二点零四到，呃，那我们差不多十点半到十一点左右停一次，可以。好。所以马哥要在休息区的提前的呃差不多一些公里的时候要告诉我们，三个半小时不停车不可能，人谁上厕所怎么办呀？我觉得我们可以选择停一次，然后大家集体要要去上厕所的就上厕所，因为你下一趴我们到了火车站是一个什么情况还不知道，所以大家尽量能打扫干净就打扫干净，对，不要到那个地方再去找厕所。辛苦了，马哥，开这么长。小胡，我们给高铁必修课的那个中铁十八局集团的执行总经理打个电话。喂，是小雷哥吗？那个我们是花少旅行团的哥，然后那个我们一会儿是去坐麦麦高铁，然后体验中国基建的实践课，然后我现在提前跟您联系一下，然后我们一会儿就见面，对吧？好的好的，那我在这边等你们呢。哦好，哎，那咱们一会儿见啊，拜拜哥。好嘞好嘞,好嘞，一会儿见一会儿见。哎呀妈呀，好、啊、困。走啊，兄弟们！走，上个厕所。来，快速的，我们要赶时间啊。Ladies， 这边，这边，这边。我有点想去买点东西。呃，要什么咖啡？我要喝一个冰美式。OK， I I want five cups， 呃、uh, ，American coffee。Yeah， okay, thank you。呃 ，please quickly， thank you。姐姐们，已经点完了，要了五杯呃冰的，两杯热的，送小马哥的。好，嗯。真的很慢。嗯，明天要一个个做。就等你们了，大部队都好了，我们赶时间，跟他说让他快一点哈。好，我先过去啊，你就就四杯你拿上啊。走，三关车门，暗语拿上，上副驾咱就走了。好。Thank you so much。哎呀，走了，走走走走。快到了，快了，快了。
。啊？为什么还要二十分钟？行不行？他就跟绕路了。绕路了。嗯我们一点钟，我们一点钟要上高铁，还有十四分钟就开车了，我们也能上。还有十四分钟就开车了？他说还有二十分钟就要开了，啊，不是，我才能到。我操！妈耶！又一直在绕路。十五分钟到高铁站。十五分钟。因为这个麦迪娜是非穆斯林是不能进入，所以我们只能从这个边上绕。那那我们赶得上高铁吗？现在？我们的高铁是一点半赶得上的。哦 ，OK，OK，OK。哎、okay. ，给我吓醒了。<笑>是那个吗？对，哇，这修的还挺好、哦。嗯，造型挺漂亮的。到站了，姐姐妹妹们，走，我们把这个箱、这个车里面的几个随随身行李箱给拿上，然后我们就往里进。好，剩下的大行李箱让马哥跟那个他海弟弟处理一下。好好好，马哥辛苦啊。走走，往里进，往里进，往里进。Hello， 你好，你好，欢迎大家来到曼尼娜。我是来自中铁十八局的徐小雷，是这次本次游学课的老师。那么咱们现在到这边检票，好吗？好好好。Thank you。来，我们走这边。这儿的高铁站跟中国的好像啊。好，我们往这边走。这已经是站台了，是吧？哇哦！哇，好漂亮。七号车上车。这里，这里。哦，发车喽！好，我们发车了。那我们的授课开始啦。好的。欢迎大家乘坐由我们中铁十八局承建的沙特第一条沙漠高速城际铁路麦麦高铁，欢迎大家。好，今天要注意听讲，因为我会有随堂测验，随时提问。哦。嗯。好。好，我现在给大家展示一个图片。这张图片呢，就是我们麦麦高铁的全程的线路图。从北面到南边，蜿蜒了四百五十点二八公里，像在沙漠上的一条巨龙一样。它是途经了从麦地那到拉比格，到吉达，到麦加，一共四个城市。在这条蔓延了这么远的高铁上，我们用数年的时间，一共修建了十一座铁路桥、十八座公路桥、五座通道和超过一百座的涵洞，终于修成了这一条。沙特阿拉伯现在的第一条高铁，也是迄今为止唯一的一条高速铁路。哇 ！OK， 我刚才讲了这么多了，我考一下大家。我一共说了几个数据？什么数据？对。想，我刚才说了几个数据？至少五个。来，我提示一下，这条铁路全长多少公里？四百八十五点二，四百五十点二八，四百五十点二八，四百五十点二八。它途经了几座城市？四个城市。对，那我们用这数年的时间，我们修建了多少座铁路桥？十一座，十一座铁路桥。多少座公路桥？十八个。十八座公路桥，多少个通道？一百。五五个。五个通道。多少个涵洞？一百。超过一百个涵洞。超过一百。对对对对对。其实，在这个高铁的建设过程之中呢，也不仅仅是我们中铁十八局集团独立建造，我们公司主要负责桥梁。涵洞还有一些通道，这些主要的结构性建筑。嗯，我们还有一些当地合作的其他国家的公司，共同建成了这一条高速铁路。就像我们国内刚刚结束的服贸会说的这样，开放引领发展，合作共赢未来。也就是说，我们中国建设者走出海外这些年，从最开始的单打独斗，我们也慢慢演变成了。和当地各国的一些企业进行一个通力合作，实现合作的共赢。我手里有几张照片，我给大家看一下。哇哦！我将通过这些照片来为大家讲述我们麦麦高铁建造背后的一些故事。这些照片我们分别对应了一些热搜的话题。一会儿呢，我会给大家看一下这个热搜的话题，大家可以猜一下
，这些热搜的话题分别对应了哪张图片？第一个猜对的人，我这会有礼品奖励哦。哦，但是具体是什么礼品，现在保密。哎，是不一样。好，我们看第一个热搜话题。加油站被迫集体搬家，禁止因为他。哦，应该是。大家猜一下，对应的是哪张图片？是这个吧？是这个吧？不对，我看看剩下。大家可以想想，加油站与什么有关？石油，石油，石油。嗯，大家可以想想，加油站与什么有关？这个。嗯，您的是对的，您的是对的。来，这张照片给我。啊，对，我看看。是那一片。哦，图片里的这座桥呢，其实叫哈吉桥。哈吉，它是吉达与麦加以及车站之间的一个交通枢纽。其实，在修建这座桥之前，沙特吉达的整个道路的规划是很乱的。如果从吉达市里想去麦加的话，它要绕行很长的一段路。这个路途是很枯燥的，沙特气温还这么高，这就激生了，就是说，在这沿途的一条路上，加油站一家接一家的开。所以我们设计这个桥的时候，也顺带的把吉达的交通进行了一个重新的规划。我们可以看到，从南到北，从西到东都是贯通的。建成了这座桥之后，去哪儿都方便了，速度也快了，这就导致了之前需要绕行的那条路没人走了。加油站老板一看不行啊，没人来了，没生意啊，就这样，加油站集体的都搬家了。来，我们先为你展示一下今天。我也听见屏了。来，这是我们为你准备的。哦，这个是一个高铁的模型。哇！等等等等。谢谢。这太漂亮了，可以看一下。优秀。精美。精美。哇！这是一个高铁的模型。我帮你拿着。<笑>行，这一路大北京还我。<笑>下一题我一定要答对。下一题我必答对。我必答对，我跟你们拼了！看一下，你快拿吧。好，我们看一下下一个热搜话题：项目没开工，项目组连夜跑路。大家猜一下是哪张照片？这个吧，这个。我的选择也是这个。为什么？这就还有这些呃建筑的石头在这里面呢，就是没用的。那你可以猜一下这张图片上发生了什么？他跑了吗？就。再把这个材料都放这儿了。但是我们为什么要跑路？我们中国基建人是不会畏惧困难的。猜想一下，这张图片当时发生了什么？当时发大风沙给掩埋住了。嗯。哦，真的吗？有一点靠近了。有。有一点靠近了，可以再猜一下。是不是沙子太软了？并不是。沙漠里最缺少什么？水。水对。缺水，干旱，不是，是因为水太多了。啊，水太多，发水了，洪水，这是发洪水了。对，看你们的每个人的表情都是不可思议。沙漠里还能发洪水？对对对。哎呦，真是。因为大家也看到了，在这儿是热带沙漠气候，本身就是干旱少雨的，本地的国民他压根儿就没有洪水是什么概念。嗯，所以说。在当地的很多的城市，比如说麦加，比如说吉达，它的设计之初，它就没有考虑过防洪排涝这个设计。哦，没想到。所以说，当真正的暴雨来临的时候，那事情就麻烦了。明白了。而恰恰赶巧的是，零九年，我们项目部刚刚落成，板房刚刚建好的时候，就赶上了吉达史上最大的一次大暴雨。哦。这是当时发水的照片。哇。当时整个城市都被淹了哦！我还记得那天我们是刚回到宿舍，远远的就听见那种特别大的水流轰隆隆来那个声音，跟打雷一样，好可怕！就是大家还一脸懵，不知道怎么回事的时候，特别大的力量把我们连人带房子、连设备全冲跑了，整个人在里面是完全站不住的。哇！几百米就是一瞬间的事儿，最后就是照片这个样这个状态。我们当初有一个湖南的同事，被冲走冲得最远的就是他那个房子。后来我们和他聊，就是说当时他那个感受，他跟我们说，做梦都没想到来沙漠里修高铁被洪水冲跑了。<笑>谁能想到？确实，这确实是好神奇的一个。好，刚才是谁猜对的？好的，好的，好的，我们再给你一个纪念品。来，当当当当。谢谢啊，帮你看看。<笑>
。你好。我们其他同学要加油啊！哎，下题我不答了，让给你们吧。好，我们看下一个话题。好，我们看下一个热搜话题。在长长的山头里面挖呀挖呀挖。山头来，大家再猜一下，是那个长长的桥那张吗？这个吧，并不是。砖这个不是石头、哎。来，大家再猜一下，咱美这个，为什么？因为它都是山啊，它是开辟出来的。是这张，是这张。哇哦！恭喜答对，恭喜答对，恭喜答对！答对，我们一个人答对了两题。我们可以看啊、哦，现在图片上展示的是两座山。嗯。其实我们在修这条铁路之前，它是一座山。哦。哦，所以中间是给挖开了。对对对、嗯，因为我们修建这条铁路的时候，麦家它所在的位置是一个山城，它周围都是一些石头山。但是令我们郁闷的是。麦家这个城市，它不允许用炸药爆破，哦、oh. ，那只能挖，这怎么办？我们只能挖。当时我们为了不用炸药去把这个山凿开，我们在当地租用了超过一百台以上的钻机，当时特别好玩。我们把钻机师傅请到我们施工现场的时候，施工师傅看到这个山都懵了，你让我凿它是吗？不行不行，这个干不了，这个干不了，不行不行，这个干不了，这个干不了。我可以给大家展示一下当时我们挖这个山的场面，大家可以看一下，哦，都是特别坚硬的石头。我们的钻机其实都打烂了，当时我们就这样生生的把这条山挖通，一点一点凿，一点一点凿出来的。钻机是二十四小时不停的，人可以歇，机器不停。钻头打烂了，换钻头，机器是坚决不能歇的。就这样，我们把这个山。生生的凿成了现在这个状态，业主给我们的时间是不超过两个月，结果我们不用一个月就干完了。哇，太厉害了！当时业主来验货的时候，对我们的成果都惊讶了，当时就对我们说：“中国基建真的是不不行。”说实话，干完之后我们心里也是很自豪的，因为对于我们国内施工经验来讲，这个是无法想象的。但是不仅我们找到了方法，最后我们也坚持咬着牙做到了，还超额完成。对，还超额完成了，太牛了，太厉害了。嗯，那咱们这个有一个享誉世界的外号“基建基建狂魔”，基建狂魔，每次听这个都觉得贼自豪。我们的故事基本也讲完了。嗯，现在回首看的话，能够想起当初面临的一些困难。但是建成之后，我感觉，呃，也是很骄傲的。包括坐在这辆高铁上，刚才我们也说了，四百五十点二八公里，这个公里数如果要驾车自己走的话，大概要五个多小时到六个小时，基本就是半天的时间。如果乘坐这个高铁，那么基本上就是一个多小时。打个比方，坐着火车看一集《花儿与少年》，到了，嗯，就开心。这都是我们中国基建人自己的力量。在海外去搞建设，我们作为中国人就代表着中国的形象。困难和退缩这些词语在我们身上是不存在的，因为我们身上有我们的责任，我们有一个作为中国建设者在海外，我们有我们自己的底线和骄傲，这就是我们中国基建人自己的一个底气和自己对自己的一种信仰。为国争光。我也希望各位在二零三零年的时候再来一趟沙特，我相信我们扎根在海外的中国基建人会给你们更大的惊喜。好，这堂课结束，谢谢大家，谢谢老师。我们代表我们国内的同胞，要跟你们说辛苦了。嗯，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢你们，谢谢你们。嗯、哦，任务卡呀，是不是小测验啊？请分别前往不同的车厢。采访高铁乘客，了解他们乘坐高铁的感受，邀请他们把对中国的印象写在 T 恤上，并将这份特别的礼物送给卖卖高铁的建设者们。啊 ，OK， 三级，<笑>我觉得三级，你们仨一人带一个，<笑>你们负责交流。好，好。我们现在准备出发了，然后
。小胡是主力，去沟通。两个嗓嗓子哑的人，分到了一个组。为什么？我们两个就是对，虽然那个声音不是很优越，我们用我们的情绪啊去表达啊。走吧 ，Let's go， 走吧，出发吧，找一个你喜欢的。那我们出发喽。好，出发。So、uh, we wanna ask you some questions. You know the Chinese are also involved in this construction of these railways. So we want to know how you feel about this railway and、um, how you feel about China.、Uh, I like the railway.、Um, the easy trip is just a matter of like it's connected and it's easy. If China and Saudi Arabia together working,、uh-huh. so this will be better than any country. Really? Like, you yes, think? And I think it's、uh, Chinese number one. Chinese number one. Oh, yes, thank you. That's what we do it our way. Yeah, okay, okay. 就是他们经常流行的话，就 China number one. <laughs> well, we hope to to、uh, be a relationship between Libya and Chinese. Oh. Or work in Libya. Oh. Let's do this one. This one, very big. Okay. So, uh, can can you help me to like? Uh, write something about your impression of China. Yes. Okay. Let's 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 write something. This is a country, Libya. Oh. Okay. This、uh, big family in Libya. Okay. Thank you so much. You're welcome. Just him. You? Hi. Hi. Nice to meet you. I'm Anyu from China. Uh, what's your name? What's your name? Mohammed. Hamlet. Mohammed. Mohammed. Mohammed.、Yes. Mohammed. Yeah. It's a big. It's a big name. Mohammed. Yeah, it's a famous name. It's the, a famous the, name. The world. Yes. Yeah. Uh, we are shooting a re- reality show from China. China. Yes, we're from China. Hi guys. Hi. Mohammed. You want to know this train is from China? Do you know the the this high speed train is、uh, Chinese to help to build it? Yeah, yeah, we know everything. Yeah, we know, we know、oh. that China is the the first、uh, country with trade. With yes, we are. We we、yeah. we have a very deep relationship. You want to write、oh. something here? Oh yes, you you yes. yes. Please, please, please. We want to say this is what we want out of it. Oh, okay. So this is their their language. Welcome. Welcome. Saudi Arabia. Oh, so this English and this Arabic. 所以这个是阿拉伯语，这个是英语，但是他们其实是相同的意思，都都欢迎看到这个节目的大家，就是来到 Saudi Arabia 做客。You can paint in whatever you want to. Do you want to gather? Yeah, come on. Oh, it's cute. Aiyah, it's that. Aiyah, aiyah. Hi. Oh, you're so shy. <laughs> We want to build this one already. Okay, thank you. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Bye. We're back. Ah, this is our. Oh, you. 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 哇，这是一家的。嗯，哎呦，谢谢。我们这个是一个国际友人，他让我们转达对中国之间的敬佩，并且邀请中国能够去利比亚，跟利比亚也有跟利比亚也联合起来，等于是为利比亚做建设。好的，好的，好的。所以把这个送给你们。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢你们，谢谢珍贵的大使，我一定珍藏这几件 T 恤，这是最好最珍贵的礼物，谢谢你们，谢谢你们。你知道我们走路上或者是怎么着，他们对中国人极其友好，都说谢谢你，都说我们喜欢中国人，把钱给我们带来。对，我们说啊、哦，真的是这些海外的建设者给他们留下对呀、啊、好的印象、啊。对，就是因为你们在这边做努力，我们才会。也是海外这些年中沙建立的友谊。谢谢。我对于这趟必修课最大的感受就是感动，真的很感动。感动我的是说，他在讲这些故事的时候，他一直以一个中国基建人的热情和目标，以及他们的使命和荣誉感，他们是真的是跟山打交道，跟土打交道，跟沙子打交道，跟太阳打交道。你提到外卖高铁的时候，大家都是觉得很不可思议。
然后由衷的对我们表示的感谢。Chinese people are nice. Oh, thank you very much. 那时时刻刻都能感受到他们对你们的那个喜欢和友好。So、much. Thank you so much. 我相信诗与玫瑰，手有余香，就是这种善念的起传递到离我们很远的一个国度的时候，它是有回响的。Yes, we're from China. Hi, guys. 嗨、哎，这个高铁给他们的生活带来的便利了吗？哦哦，想跟我们聊天的每一位外国友人，我觉得都是真诚的，因为这本身就是中国参与的一项很伟大的工程，也就是因为所有的基建人员当时的付出，才能有现在的大家能够那么友好的帮助我们、保护我们。我会觉得我们国家，无论是中国的快递也好，或者说慢卖高铁也好。都在一直和沙特阿拉伯共同成长、共同进步，我觉得这个事情很了不起。我们的基建为他们提供了很大的便利，我觉得我们自己的国家真的很强大，我真的很为我们的祖国骄傲，然后我也因为自己是中国人感到很骄傲。走吧，走吧，够吧，走了，走了。今天我的行程完事，主要感谢你，你这翻译的不错，跟人聊的都挺开心。我看我也很，其实我也很喜欢阿拉伯人民，因为他们说我漂亮，<笑>他们夸我 so beautiful， so beautiful， so beautiful。他们觉得我我更好看，他们都看见你都略过了，夸就耍过去，把视线盯着我。你看我的辫儿，这辫儿怎么扎的？我代表 Chinese 呀、啊。拆那次边，拆那次没有我这发型啊！他少他他不会说中国的，他也会说哦，要拆那次辫子 ，I like <笑>。Let's go， yeah， let's go。哇哦，啊，真湿啊，啊，太舒服了。红海新娘吉达，沙特阿拉伯的第二大城市，绵延三十公里的海岸线。怀抱着世界上最高的法赫德国王喷泉，三百一十八米的水柱日夜不息，让每位游客都想要跟他留下不同姿势的合影。好好看，像个羽毛笔，像。而夜晚的阿尔巴拉德老城，除了拥有传统窗户，用珊瑚石打造的各色房屋。更不容错过的是特色市集里的阿拉伯烟火气息。走，哟，这是啥？无论是否消费，热情好客的阿拉伯商人都会给你宾至如归的感受。来干杯！这是啥？这是太贵了。睡，睡，睡，睡，睡。看你漫步在古城之中，是一道亮丽的风景线。我觉得我们这一趟其实还挺浪漫的。啥意思呀？好了。而在他们尽情享受吉达的美景之前，有一个意外正在酒店等待他们。Each room has a two bed, right? There is the one、uh, twin bed for one room. Yes. Another two room king bed. But、uh, we provided to you an、uh, upgrade for the Saudi national day. Two apartment, one bedroom. And also two apartment, two bedroom. Two apartment, two yeah. bedroom. Yeah. So it's a six bed, right? Yeah. Okay. 它是一个房间和一个两个房两个卧室的房间。Oh, so it's a room and apartment. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. 那正好四个姐姐睡在那个小公寓，咱俩睡那小房间。他们那个房间有变。没有三间双床房了，所以现在变成两间，然后有一间是有俩卧室，一个卧室有俩俩床，所以你们四个人正好住一块好。哦。哇。哇。怎么可以这样子？欢迎你们到我们这儿做客。嗯，清新又干净，真好。哇，可以做饭。哇。看看卧室。哇，两个床，哎、哦、呦不错，非常好。哇，太现代化了，太好嘞。哇，这是个单间，谁可以住这儿？这这有点难受吧，住这
。哇，这也太好了！哇，这次真成功哎，可以可以，绝对可以。其实我还挺喜欢睡这种密闭空间的。我觉得两个人睡一个大床不行吗？也行啊。这挺好的呀，我觉得还挺好的呢。嗯，这还有独立卫浴、啊，这多好啊！对呀、啊，哎，姐姐们，你们自己决定谁怎么睡吧，好不好？你们自己决定吧，我们先回房间了。太开心了，拜拜。你们先 check 一下 ，enjoy， enjoy， 拜拜。拜。安宇，哎，来了，来吧。哎呀妈呀，还行啊，太成功了，太成功了，太成功了，行了。就这样，咱俩是不观赏了就开始，直接开始看景，哪也不去了。这地儿就是俩字儿，兄弟，枯燥，嗯，乏味，乏味，憔悴。哎呀，好累，疲惫，<笑>颓废，回味，整出来了，迷醉。大家还要睡一个单间吗？还是两个人睡一张床？我觉得单间挺好的，很有安全感。那就编号，就是那个是双床，叫一二。嗯，大床房是三，小单间是四，好不好？好，好。咱们现在记一下。哎呦，太刺激了！你看写啊，一、二是这个，你就一二就行了，还捂着干啥？他很公平，他公平、公正、公开。<笑>董事长做事就是比较谨慎。对，你们先选，大姐来，你们选吧，剩下的给我就行。你选选，我最后选，我写的。我觉得有点过意不去。我如果大床房落到我的手里，我这样，我给大姐奉献出来啊！别别别，什么？公平、公正、公开。好啊，那好吧，他不二。大床房啊？啥？二不是一二是双人间吗？这空的是什么呀？翻过来，一，那是咱俩一屋。我是四啊，我可以。我是三，大床房。啊，我何德何能啊？我何德何能啊？我去小的，我去小的，这样我行李就我，但我行李可能要摆在客厅。那太小了，宝贝。没关系，我挺我可以的，而且那有独立卫浴啊。很完美，咱、啊、俩对付对付，或者你跟他换。你给我买冰淇淋了。我跟他换，我为什么要跟他换？你跟他换，你去大床房不就完了吗？我为啥要跟他换？他不能干。我倒是可以勉强一下，牺牲一下。他不能。我何乐何能啊！大姐，我一定会收拾的干干净净的，不给你添乱。<笑>不愿意跟我一屋的原因是。<笑>我怕你，他第一第一个反应就是告诉我是，要不然你跟他换，就是他不想跟我一窝。他怕你说他，我一定收拾的干干净净的，绝对不搞乱一乱，搞乱一丝一毫。我不信。然后垃圾桶我倒，不必了，我可以的，不必了。哎呀，咋整啊？你何德何能啊？你凭什么？就凭什么？你把你把放我房间好不好？好好好,好，你把你的行李放我。哎呦，还有，你看看看，还有化妆镜，哦，还有化妆镜，那三天就好。<笑>为什么？还有大衣柜。为什么我的运气到这儿怎么不好使了呢？我觉得下一个，哎呀，咱们总得分一人有一回嘛，你看看，你看，哎，你发现这抽这玩意儿真的个一人一回哈？对呀。都给我抽成了！如果大姐真很嫌弃，你就跟我睡，我不嫌弃你。大姐，咱俩睡上床。如果大姐要撵我了，嫌弃我都不行，我就我就我就来。啊，我看我看大姐，实在好，我看大姐的脸色。我观察一天大姐的脸色好不好看？嗯，哎，我有浴缸哎。啊，那可以来你这泡澡。当然了，可以进吗？可以。嗨嗨，抽到一个大床房，还有浴缸。牛啊！哎，来敲门。半个小时之后去考试。我的天，什么？会考什么？现在考试，在这儿考试。对，等一下，这是真的吗？啊！我一会儿要给他们发信息，让他们今天晚上开始背诵。不可以。可以复习一下，因为考试结果还挺重要的啊！复复哪儿的习啊？必修课，路书上的有。哎，我个亲娘！把路书拿出来复习
。哎，我们集体复习啊，一起来吧，一起来，一起来，一起来。我觉得他刚才说了一个很重要的信息，说考试结果很重要，很可能跟下一阵的行程的费用有关系。快点拿着东西，快点来哈！过五分钟开始，我正好穿个衣服。抓紧啊，抓紧！别穿衣服了，别穿衣服。衣服都衣服都不给穿了，我光着缺。不是，就维持现状。来吧，展示了。来，快录书。挨挨挨挨个翻，它上面有照片的，我们都复习一下。哎，我们先从整个关于沙特阿拉伯王国开始分，开始学起。沙特阿拉伯王国，通称沙特阿拉伯，简称沙特，行政区划上分为十三个省。二零二三年人口为。三千二百一十八万，沙特籍人口占五十八点四，其余来到了这个马拉亚音乐厅，就有一个数据是九千七百。我耳朵疼，我现在啥也听不出。妈呀，这个我觉得没什么用。艾尔奥拉是一个拥有 A 一等，我觉得反而那个可能会考的比较多。他教咱写的阿拉伯文还记得吗？不记得。那些阿拉伯文在这儿。对，看看咱们当时写的。爱是一个。这，然后半个柠檬。对，我感觉会考。咱们学阿拉伯文，我也感觉会会考。好，然后我们十分钟之后来复习考试。好，好，我们继续了。快快快，继续往下。咱们利雅德还有什么要复习的？有什么想到的点？咖啡怎么做？怎么做香料是吗？对，要放他们当地的香料。嗯，音乐厅叫马拉亚啊。马拉亚音乐厅。好，大象岩有一个很重要的数据是高达五十二米。马拉亚音乐厅九千七百四十块，然后黑格拉这块有一百一十座保存完好的陵墓群。黑格拉一百一十个陵墓，还是好，大家互帮互助。好多题都是我们狂压，就是各种在屋里压题。四百五十点二八公里，全程时速在三百六十迈。考前复习真的是让我感受到了学校的氛围。我不知道大家怎么想，我个人判断这个考试，它没那么简单，可能不单单是总结，很有可能跟接下来的行程或者是什么有关系的。欢迎来到花少小考，大家都复习好了吗？就这样吧。来，请看大屏幕。欢迎参与德福花儿与少年思路记的沙特站的小考，为了检验大家的游学成果。每一站结束都会开启一次小考，你们都向往的冰岛毕业旅行，旅费的唯一来源就是小考奖学金。这可、个、太吓人了！你看我说什么来着？就是跟钱有关系啊！下一站克罗地亚还会有一次考试，两站的考试的奖学金总额构成你们冰岛的旅行经费。没事，姐，整理一下头发，形象优雅永不过时。简要是破碎没了。十<笑>五分钟现实考试还是熟悉的配方，每张试卷满分一百分，每一分都对应五十元，满分就是五千。哎，五千元奖学金是当地的货币还是我们人民币、啊？人民币，人民币、啊。满分是五千，我们加在一起是多少？五千三三万五千块钱。冰岛很贵的，导演，你确定不给我们加两千块钱吗？满分对，冰岛的物价呀，什么都很贵，就是一定要拿到高分，就是尽量别在我自己这里掉队。我们会给你们一些机会的，会给我们一些机会是吗？我们还是可以再提升是吧？来吧，兄弟，来吧，来，请娃语领取试卷，开始了，还没有开始，不要翻开。你好严格呀！你这么严格对我们自己有什么好处？不要翻开，不要翻开。这钱你不花呀？就是。啊、对你有什么？开始了。对你有。开始了。计时，开始。完了，完了，第一题就不会呀、啊。简称啥系统啊？哇、哦，在黑板上写过。都说过，每一个都认识，都不熟悉。和平和爱，哦，我感觉会考。咱们学阿拉伯文。我我我我我。押题完全押对了呀，真的要写阿拉伯文呢。啊 ，peace 和爱。哦，太好了。哎。
按个柠檬。哎，最后一题是对的，你看口咖啡了。传统阿拉伯咖啡是由咖啡豆、藏红花、小豆蔻。哎，那乘有多少座？一百一十座。这我对了。你看这音乐节也考了，方位角音乐节，方什么？方位角，你可真厉害，怎么写？方位不会，方位角不会写。那剩下这俩地儿我们没去啊，哪俩地儿没去啊？就是这个连线题啊，没去也要考试啊？这这这俩地儿咱没去过呀。游戏吉他这个根本就没去过呀，在参战的 VCR 里面你们是看到过的。在什么 ？VCR 里面你们是看到过的。这 V 这 V， 你咋不说我做梦梦见过呢？大哥，我全脸的树，感觉一种 feel。feel， 这个我没有。你的 feel 能去吗？倒计时一分钟。哎，审题啊，审题啊，数字的这个要用沙特语填空啊。哦，好好好。连续多少年了？哎，这是多少点呢？那现在就差这个了。完了，我记忆完全紊乱了。倒计时，五。那那个判断题。四。记出汗了。三，二，一。答完了。停笔。哎呀，等会儿，等会儿，等会儿，我先那个。哎，咱少吃点饭吧。对吗？总有一个会蒙对的，总有一个能对。然后接下来互相交换试卷，根据正确答案来批改。你感觉对就给我打勾啊！我觉得都对，我也觉得都对。咋写的这么好呢？来，第一题，正确答案是。我们看到这台大机器，它的名字叫 DWS， 自动化分拣设备。但体积称重是对的哦。方位角音乐节，一百一，可以可以可以。你是五。我得了十五分啊！对呀、啊，你对三道吗？你真优秀啊，弟，你对两道。你们对几道了？这个？你真优秀啊，弟，你对两道。一共五道题，我对两道。你真优秀，主打一个鼓励，你这。你真优秀啊！下一个，来下一题。这直接打满就行了，这肯定是对的，这肯定二十五。对，你你压的真，嗯。我现在就想知道那个连线题，我做梦梦到过的那段到底是到底是怎么回事儿？那个题，弟你都错了，你真优秀，你真优秀，我全错，你全对了是不是？你全对了，哇你你你好厉害呀、啊、哥，哇哦，八十分。你也是八十，我也是八十，你也是八，我再给你算一遍啊，万一能多挣两块钱呢？行，七十五分啊，妹妹，七十五呢 ？Yes。每个人的分数报一下，七十五，七十五，八十，八十，八十，七十，你最低呀、啊，我七十，你真优秀，整错了，嗯。我我确实是怎么说呢？我真的是尽力了，很多题我都忘了。我们确实有认真听，可是并没有认真的做笔记。我也准备接下来可能要带着大家经常复习复习，加深一下印象。下一次上必修课，我觉得不是下一次，是上哪儿都要记一下，而且路书上所有东西全都要整理成笔记。姐、啊，嗯，累死了，都没时间睡觉了，还背笔记。<笑>我想死，那八八姐的，哎，那八八怎么算呢？他也答了这个题，他答了多少分？这么多呀！你们这是真的在考试啊？哎，他们几个人在一起还能相互
，聊一下，我这个太不公平了吧？死掉，不考了，考什么？放包里。这是填空题，一中国物流在利雅得转运中心的简称名字是 DMC， 在艾尔奥拉的黑格拉拥有多少座保存完好的陵墓群？先挑第二题，中国物流的规模已经连续几年位居世界第一。那天还鼓掌呢。我们是连续七年的世界第一。哦，大家咔咔咔的，而且我还是第一个鼓掌的。九年，呃，三，啊，沙沙特发放日期是每个月的二十七号，这个我记得。哎呀，我这这这完了吗？你不是这个写出和平和爱。墓地都是从下往上进行雕刻的，好像不是昨天说的，是从上到下。呃，陵墓门框上的人像全部暗示墓主人，不是的。昨天有我很喜欢的梅杜莎。沙特现在的时间是晚上的二十三点，是北京的几点？咱们这轻松啊，开军儿。现在相差五小时，二十三点十一点，那就是晚上的。啊，我最好还是数一下啊。每次我连我开工和收工时间我都不一定能准。十一点五个小时，呃，十一、十九、八、七、六，六点。不对呀、啊，等一下啊。哎，我们那是快五个小时啊。加五就行。十一点，那就是十六啊。十六点，早上的六点。咋、嗯、了？你们为什么都要？你去问一下。来、啊，十一、十二，一二三，三点。好了，我交吧。算了，我也猜不出个啥。哎呀，交卷儿。三十五、四十五、七十，七十分。我只能拿到七十块钱，到时候再冰岛。我啃馒头片吧。我抱着一个可以拿九十五分的心态，打开这个卷子的。我没想到，天哪！那所以之后那两站，你们发的任何东西，我们都要这样好好的看，一个字儿一个字儿的给它抠下来。天哪，这个太吓人了！居然还有人跟我一起并列倒第一。所以你们总共获得两万六千五百元的奖学金，哇，还行，还行，还行，跟着，我们还有机会。看名目，想再多一次争取奖学金的机会吗？想，老老想了，请大家一起喊出解锁密码。召唤本季冠名德福，开启奖学金挑战。拴扣，拴扣啊！<笑>准备好了吗？请大家一起喊“尽一夜之力”。还没出现吗？那再大声点儿！尽一夜之力。只要再通过两个关卡，就可以正式开始挑战。第一关。德福为了更好帮助女性成长，启动了德福他学院计划。请问什么是德福他学院？这个我当然知道了，德福他学院就是为了乡村女性提供知识和技能培训的学校。厉害啊！因为这几天我是接触到很多沙特的女性，跟我们学院的姐妹特别像，大家都是很积极的生活。我在她们身上看到很强的一种女性的力量。没错，你上回介绍过之后，我也做了一些功课。到二零三零年，在全世界范围，德福将帮助一百万人，包括女性和他们的家庭、社区、繁荣的发展，然后真的是把愉悦的力量传递下去，这个就真的太有意义了。没错，说到这个，咱们必须得再吃一块德福巧克力。姐，我问你一个，生活总得有点钱，丝滑一下。嗯。第二关，笔画问答
，花少团两两一组，以一人比划、一人回答的形式，回答游学相关的关键问题。表演者可以表演题目或者直接表演答案，回答者需要喊出正确答案。三组人每组至少答对一道才算通关。现在请确认组合和挑战顺序，咱们就这样对着来呗，好不好？好对着来。这不能讲话，只能通过比划。哦，哦一出声就会出，就会响，响了就不行。好，来，第一题是，就是那个，就是那个。流星不是，不是，送我名字。火车，高铁，高铁，卖卖高铁，卖卖高铁。算对。你给我比这个，卖卖高铁，这太形象了。哎，我头一回见有人这么比高铁。哈哈哈哈哈！没事，我们有一题对了就行，已经可以了。来第二组，第二组，第二组，我来比。好 ，OK。这题不算啊，对不起，我错了，给我再补两刀，我错了。第二组第二题，怎么一上来，怎么一上来就这个？这个也太简单了吧！答案：骑自行车、轮椅、加油、划船、划船到这儿。这儿，中国人，中国人，郑和，郑和，划船。答对！哇，这都行啊，这都行啊！哇！万一我不知道答案呢？那你问题你咋比划？第一题。问题。啥、啊、呀？哎呀，那是什么？手啊，嗯嗯，手，手右，手，手刀，手刀，我，手手啥？手啥？手啥？哎呀，好像我给他比呀、啊，我能我们能替比吧？可以比是吧？可以比，那，嗯，那。那那走走走走，胳膊肘儿，走走走走，胳膊肘儿，不是走啊，吃，对，哎，在这儿吃饭，吃手，那那那那那那那那那那，左手吃，不是的，是这样的，你就看我，这个是，这个。啊，接东西吃饭只能用左右手，不能用左手。答对。哎，看到了吗？表演的精准，这个很重要。看到了吗？表演的，你也是有点笨。还有机会再得点钱吧？还有，还有啊。
，恭喜通关！接下来德福奖学金挑战正式开始。三种题型，每个题型都有七小题，什么意思？字儿我都认识，拼在一块儿我不太懂。给我们的智商排名儿。说，我是弟弟姐。那我不说了，你们分吧，我回家。<笑>第一题来吧。王宇，错了啊。那怎么办？下一位。<笑>游戏中心。不对。那个镜子，音乐厅。错误。呃，天空之桥。不对。王国大厦。不对。国王大厦。不对。来。惩罚出现惩罚了，别说话，完了，不玩完，这这见都没见过，梦里见过这个，真梦里见过。<笑>感谢德福提供奖学金挑战的机会，双双球，大家一起分享德福巧克力，尽享愉悦之力。吃吃一个，来，吃一个。每吃一个巧巧克力，帮助一位女性愉悦，有力量。嗯，对。这里我是可以插入话的吗？还是你们在拍商务？没有。啊<笑>啊、行，来吧，下一趴，来吧。你笑啥？笑啥呀？接下来我们要干嘛？订导游。我的天！订导游。来了来了，他来了。来了 ，baby， 来吧，我的老 baby， 是直接上照片吗？<笑>首先，我们先感谢一下两位男生，谢谢谢谢谢谢，辛苦了辛苦了辛苦了，抱拳了抱拳了抱拳了抱拳了，马上就结束结束了，感谢你们啊！再说就多多多多余了，谢谢姐姐们，谢谢姐姐们啊！那请每个姐姐给两位男生有一个。简短的一个评价呗，就这一段沙特的导游，大姐，我觉得你们非常棒，然后也感受到你们想让姐姐们玩的好、吃的好、高兴的那个心情，感谢你们。我觉得在沙特的这段时间很开心，甚至是我四十五年以来最开心的一段日子。嗯，首先就是感动、惊喜，然后震撼。没有想到两个弟弟能把姐姐们安排的这么好，不只有能力的前提下，还非常的用心，很积极，几乎每天没有睡好过。所以那七天你们辛苦了，后面姐姐们会努力，帮你们两个。感谢两位弟弟的照顾、包容和爱，感谢感谢，辛苦了。很善良的两个小伙，他们两个的分工。非常好，而且是第一站，在大家彼此没有熟悉的情况下，把大家的情绪都要照顾到的一个情况下，其实挺难的。如果是十分满分，他们就已经是满分了。哥哥和弟弟的确很辛苦，不容易。然后能感觉到，就是一开始就来做这个行程，的确压力很大。然后希望接下来的行程，你们可以放松身心的去玩，去享受。抱拳了。抱拳了，抱拳了，抱拳了，老铁。你们接下来导游会是谁啊？我昨天投的是纸雷姐和兰姐。你可真是我亲弟弟，你你可真是我亲弟弟。我亲弟弟。哎，我们俩怎么就显得这么显眼呢？显眼包。那万一还有你俩？这怎么是投票选出来？我都没没有投票权，我怎么没选过呀、啊？没没投票，他们是问我们感觉而已。三姐觉得会是谁是导游？我不知道，我只要不是我就行。猜一下嘛。大姐和那个谁，和小妹。那首先我们先公布第一位吧。哦，嗯。不敢强烈的预感。你好好预感，别乱来，别预感了，赶紧说吧。就是你看看，我想死。我感觉刚才那边导演组的停顿有点微妙。他们吸药了，有点怪怪的。我们露馅了，我们这么聪明，一下就感觉到了，就是他。事情不对。首先公布第一位导游是，来吧，第一位纸雷姐。
第一位导游是接下来会在克罗地亚和我们会合的热巴，会在克罗地亚和我们会合的热巴，热巴，热巴。我比大家都提早拿到了新的任务，我是不是又可以跟他们讲了<笑>这些规则啦？任务可我看到了任务卡，恭喜你成为《花儿与少年》思路记第二站克罗地亚导游。<笑>现在请行使你光荣的导游职责，提前为。团员们，预定克罗地亚的民宿吧。哎，这就是这样突然的吗？第一站也是这么突然的吗？这当下得了就立马开始订民宿了是吗？啊！哇！恭喜恭喜恭喜！恭喜姚八姐！恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜！恭喜！受累了啊，妹妹！受受累了啊！恭喜恭喜恭喜姚八姐！恭喜了，受累了啊！加油！加油！加油！加油！够钱了啊！够钱了！辛苦了！辛苦了！够钱了！就一位吗？同时，他会在六个小伙伴当中指定一位，成为他的导游的伙伴。包包括我俩吗？哎呀，你俩也跑不了。应该是四位小伙伴，包括我俩吗？包括两个男生。姐姐们会帮助你们的。哎，你不是跟八姐聊过吗？她说你俩一样一样的，她直接选你。对。哎，你俩，你俩，你俩强迫症，你俩整一块去，那太好了，我跟你说。这八有跟我说过，他觉得他跟你很，他觉得很很很像。那就更不应该选我，要是选我们俩，能纠结到死。他一定会选一个男孩的。我觉得八八姐还是会选择一个没有当过导游的女孩。不会的，我不了解你，你八八姐。<笑>你对八八姐一无所知，真是。那我觉得可能是大姐。嗯、啊，有可能。啊，也有可能，有可能是海陆姐。因为大姐很稳，她跟对八八你们俩配合还不错。嗯。好，我们接下来看一下选择的视频。哦，还有选择视频呢。我觉得我的直觉不会错。呃，因为我觉得，嗯，我就觉得他的性格什么的也跟我有点像。完了，续任了，不是我。当然，他是更可爱的那种性格，更温柔，更可爱。那我的话呢，就是会话比较少，但他正好可以帮我去，呃，活跃一下气氛，可以去想到一些好玩的点子。那正好这一点是我身上所缺的，所以我就希望他可以，嗯，可以多多提醒我一点。然后其他的累的活都可以让我来干，因为我舍不得让他干累的活，我觉得他太可爱了，就是想把他保护起来，所以我就选择了。本节目由德芙巧克力冠名播出，带上丝滑的德芙，传递愉悦的力量。本节目由十七光年赞助播出，十七光年利口酒，置业要出色。本节目由云南白药牙膏赞助播出，白药守护好口腔，花少游学吃四方。本节目由中国移动赞助播出。中国移动五 G 引领快乐出发。本节目由三星 Z 系列折叠屏手机赞助播出，折叠第五代旅行实力派。本节目由无感般保护自在自由行的护舒宝液体卫生巾赞助播出。本节目由欧莱身体乳赞助播出，十四天美白换量，玩乐更多花样。上芒果 TV 搜“花少同款”，逛独家好物。兰姐来，兰姐来，跟我一起担任第二季的导游。兰姐，恭喜啊！抱拳了，兰姐。哇，可爱的兰姐。加油加油！恭喜啊，兰姐。恭喜了，姐。累了啊！加油加油加油加油！抱拳了啊，抱拳了。辛苦了辛苦了，功课没白做。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜了！多多余了，多多余了，可怎么整？可怎么整？你们还会帮我吗？会会会会会会会会会会会！你要帮我，后面我也帮你们。能不能帮我？能能能能能，必须的。咱们说好了，大家一起商量嘛。好好好。恭喜兰姐成为了第二站克罗地亚的导游。然后从今晚的二十四点开始，你将和另外两位男生完成工作上的交接。然后接下来你要完成带领大家从沙特转场到克罗地亚。我一个人吗？我、哦，咱俩，咱俩不用管了，真不容易。不是
，不是，不好意思，不是，你等我，等我，哎，是不是一个团体了？我一个人吗？你来做所有的决定。终于，终于，终于不容易了！我要哭了，我要哭了，我要哭了又！来，你不要把，不要把我扔下！这妈现在不在，怎么办？我嗓子就这么，我怎么办？我怎么？小姐，姐姐，啊啊！我很担心，因为我要带着大家一，就是飞到这个下一站。我就很担心，就我一个人能不能面对？因为前面的小伙伴都是两个人嘛，就是一一个人的感受会会很孤单、很无助。是这样，总共三个事情，第一个是热巴已经完成了我们在克罗地亚第一站的杜城的酒店的预定。哦哦，太好了！哦，我已经跟秦岚姐同屏了，现在。多多余了，该怎么整？总费用是一万四千欧啊。我们第一站去的是杜布罗夫尼克，二十六号到二十九号。哇，这个海好好看，好漂亮！哎呀，哇哦，好大的山洞啊！哎呀，不错不错、啊嗯，这地方挺好，这地方可以带家里人来旅游，太美。我喜欢这里。哎。好漂亮哦！哒哒哒哒哒哒哒哒，大家就在那里坐着，我已经有画面了。其实我也别说废话了，我给你们选一个啥吧。我一团乱，我现在是啥都不知道。我不会回来了，《花语少年》第五季《思路记》。迪丽热巴录制到此结束，谢谢。妈呀！救命！哎呀，我们限定二十六到二十九号中午十二点，哇，正好退房时间出发。我们先排除酒店不行。在楼梯不行，全是大床房不行，超过先限三千吧，先。定一个性价比好一点的酒店吧，因为我觉得就是一天的疲惫，那最让人放松，在干净的卫生间里洗个澡，然后在干净的床上睡觉，我觉得这一点还是要有一个保障的。哇，好棒啊！这里真的很棒。它离山川有，这边 S R D 有三公里，市集有五百五十米，咖啡厅有三百米，餐厅两百五十米，便利店六百米，然后呃大海一百米，也蛮好看的。哦，它是四千八百六十欧，我可以自己出钱吗？怎么办？我真的怕我找不到好看的，让大家不开心了。那你们还会剩一笔钱呀？拿啥喝？在每个人两天的情况下，我基本上还能保证我这里能有总金额百分之十五到百分之二十的那个备用金。呜、哦，哎，要不就这样吧。本来我真的好好头疼啊。那要不就定那个四千多的，这种让我一个人做决定的感觉真的很难受。到时候出错了，我就真的得有，我得缓一年，真的我得缓一年。我一下出去就是大手笔，这怎么弄啊？这个钱啊，到时候我就。然后这里有酒店的地址和信息，从沙特转场到克罗转场的航班信息也在上面。克罗地亚的整个的路书也交给你。
，真的给了个口哨。你需要，就是一吹哨，大家就要安静。这个口哨是自救的，这个当不了导游，这个自救还行，这怎么导游呢？这口哨我会努力的。好，期待蓝姐的表现。恭喜恭喜，恭喜加油！加油！可以的，可以的，那赶紧回去吧，准备准备。兰姐，信心满满。哎，我要做的事儿太多了。回房间吧，大家伙一块说。走走走走走走走。哎呀，心里这颗石头落地了。我可咋整？没事，有我呀。没事没事。你先解决明天的车就行了。哦，行。兰姐，你把那行程发我，我沟通车。OK。我找到就是有那种像小马哥这种的地陪导游的这一种公司，到时候可以先问一问，多问几家价格，先保存。OK， 好的。那我们转机这些我要负责吗？哎，那巴巴怎么来？因为我得负责接他吧。哎，一会儿在群里问一下，大家要不要吃饭？然后你。不是，我觉得你要跟巴巴取得联系，你问他他已经做了什么工作，做了什么准备工作，比如说他酒店已经订好了，但是车他是什么想法？姐，对不起，我打断你一下，因为那个人在打电话过来，我们要不要先接电话？要要要要。好，那你沟通吧，姐。好的，谢谢。哎，你好，你好，听得清吗？啊，我嗓子有我嗓子有点哑，所以讲话有点吃力，抱歉啊，不好意思。哑成这个样子的吗？不是，你是谁？我是秦岚，我不知道你认不认识。我是演员秦岚。啊？不可能！怎么不可能？你认识我是咋的？啊，你是秦岚，你是秦岚。啊，我是，我真的是秦岚，因为我嗓子坏掉了嘛。我们是明天晚上八点十分落地，然后可能需要一个接机。啊，啊。我知道你用了变声器，我不知道你到底是谁。我没有变声器，我用的不是变声器，老板。听懂我有点懵。老板，我跟你发誓，我用的不是变声器，要不我们俩视频吧？啊、呃，你给我打个视频好吗？好的。他说我用了变声器，他不相信你。他说我用了变声器，气死了。哎，你好。哦，不是变声器，因为我们真的没有变声器。啊啊、这声音怎么真变成这样了？因为真不像。因为我的声带坏了。哎呦，那少说话，那生病。少说话。我就想明天先跟您租一下，明天给您接机。哎，你说的是什么意思？明天给您租一下车，我就想明天先跟您租一下，明天接机的车，就是我想看看您的价格。价格我们打字聊吧。我那我等一下，我加您一个微信。好嘞，拜拜。嗯、好，拜拜。把微信推给我。嗯，走。亲爱的吧，那个，咱俩通个视频聊一下，对一下呗。现在你不在，然后现在你不在，他们都摆烂了，就剩我一个人了，下棋了。我睡眠了。哎呀，你们不要摆烂。你知道经费了吗，姐？不知道呢，一会儿我跟他爸聊一下。你心情怎么样？我现在没有啥心情能想啥的，我就是扎斯都一的，就是干。对<笑>，我有啥选择呢？高兴，高兴，<笑>你高兴。你可以选择让弟弟帮你。你们快帮帮我呀！弟弟你现在需要啥？啊，你帮我留着头绪。<笑>你不用乱着急，你先确认，一共有多少钱？爸爸，后面的预算，跟整个的这个。这个行程的东西能给到我吗？白姐，我们的总经费一共是一万四千欧元，元现在呢一共花费了四千八百多，住的贵。然后我们之前的算法是，一万四千元减四千八，已经花出去的钱。然后如果咱这么紧张的话，定金就算两千。你说那个酒店，你就算一千五吧。租车我给你算两千，你还剩三千七百块钱。除以七天的行程是五百二十八块钱，然后再除以七个人是七十五块钱，等于每天七十五。现在是指定了第一家酒店，然后你现在租车没租，还有五晚上的酒店没定。哎呀妈呀，怎么花了这么多钱吗？<笑>我看到兰姐现在焦急的样子，想到了那一日的我俩，到了那一日的我俩。你看那个，我再想想啊，现在是什么？现在是已经花了四千，四千八了
，还剩九千二。我不是一个特别对钱斤斤计较啊很有概念的人，一万四到九千多就觉得一下子从多一个零到少一个零的感觉，就一下子就心里有点没着落，然后就紧张了，你知道吗？哎，那如果这样再省点钱呢？爹，就是二十六号支持我们，借个机，那两天不要车，还能省两天钱，一天能省二百哦，三天就是六百哦。我觉得刚上任导游有这个焦虑太正常了。虽然姐姐比我有更多的人生阅历，但是在这件事上，就我特别理解她的那种紧张、担心，所以我就是尽可能的帮她。兰姐，你不要同时处理这么多信息，你马上就会乱掉。对。然后我们可以帮你记。好，在自己尽可能力所能及的情况下，还是要帮助姐姐们，然后提供更多的选择的可能性。我觉得录书还是挺有用的。我的经验，我每天都抱一本录书在那啃。好。对于刚刚接任的新导游秦岚来说，工作正在让他逐渐焦虑。有点钱，别花了。愁死我了！下一段怎么办？心脏直突突。比第一站更加紧张的经费，这一共是一万四千欧元。独自带团四十八小时的高难度开局。我一个人吗？还有什么状况在等待与他相遇？《朵拉历险记》正在继续。Yo yo yo yo, it's not my problem, man. Bro， 炫迈，<笑>你看我现在今天这套 look， 是不是整个人容光焕发？没错 ，Bro。现在虽然是三点钟，但是我帅的像一个停不下来的小闹钟。<笑>你说的对 ，Bro。Are you ready, Bro？ Where is my bag？ 在我的肩上。Where is my sister？ 他们一直在露下，也会觉得我们有病，你知道这样。加油，去那儿。给自己捯饬的还都挺利索。哎，那我们到那儿，哎，机票、电子票给我们了吗？他们没有发给我，我是我得跟节目组要吧。对，姐，你得提前找节目组要。我得跟他们要是吧？对。导演，航班的票可以给到我吗？看怎么样方便。马哥，这是这次我们的费用、嗯，然后全部都在这儿了。然后一会儿你点一下，给你留在这儿了。不用点，不用点。加油！这次就是服务哪里服务的不,不周到的，大家理解啊。没有没有，非常非常周到。你还不周到，马哥？马哥别太周到了，以后啊，<笑>别说这话了，都多余了，都多余了。<笑>哎，兰姐，我看你，我航班信息可以发给你一份，我昨天做好了。我这有。哦，你有了是吗？我发到群里啊。好。要启程了。有我们呢，没事，姐别操心，我们在呢。感恩，弟弟们不焦虑，大家一起。之之后到了那个到了克罗地亚，我把王宇从副驾驶薅下来，以后这个位置就是。<笑><笑>王宇终于可以下来了。<笑>我们克罗地亚的，是准备轻松休闲游。太好了，我就这个，就是指着你这个轻松休闲。你的意思是，但凡我们累了都可以摆烂是吗？<笑>但是景点该去还是得去啊。我们去了景点之后，还要加你那些计划，是吗？<笑>那就是后面那几天，<笑>我们可以走起来。<笑>我手机没充电，百分之十八。我跟王宇在后边。手机。我家车。太好了，我就就是指着。兜里兜里。椅子上，哦，感谢你。哎呀，啊，小婉，你俩咋了？去，放心呀。你俩咋了
，我俩心脏有点疼，我<笑>我俩熬夜熬不了夜，哎呀妈呀！我这头发，这要是动画片就咔就扎起来了，就真这么高，都掩住嘴，滋，下巴都能，然后不，然后这个心就滋，对，心都出来了，太吓人。了。你俩刚才到底啥事儿啊？<笑>我手机是这样的，我给你，我来给你演。哎呀，我手机差点都忘拿了，还好我在这儿。兜里有没有？兜里有没有？没有啊。椅子上呢？姐，我要死了！挺还原的。我能，我能活着回去就行了。我这是刚心脏真疼了。走。哎，来吧，准备好吧，姐妹们。哎呦，走了。Let's go. Let's go. 美好的一天又开始了。马哥，辛苦了。辛苦了，马哥。这边是不是你们先去？辛苦了。走吧。姐，你别使劲用嗓子。你要是想说啥？你不行，我在你旁边，我听完我再喊给他们。你这个嗓子太难受了，我这两天有点严重了。对，我也觉得有，稍微有一点。Thank you. Six people together. She has three luggage. OK. OK. 兰姐的，兰姐是吧？小胡。这边要要让我们放行李，现在说这边可以，现在 check in 一个。我先 check in together。OK。哎呦，有点急啊，别冒犯了。你干啥？来来来，你撒手，你看着。走。下一个扮妹妹的。下一个是我的。你的小石头。刚刚哎。呜，可以了是吧？完美。走吧，我们是三零五登机口。好。咋了？我看一眼。咋了？算公斤数呢。哎，不是没抄吗？他说准备付钱，我说不想付钱。不是没抄吗？抄了。他说只有四十的行李额。看我们总额一共抄了多少？啥情况？还是抄了？对。啊？我们抄了多少公斤？抄了一百一十八公斤。我现在要付的钱是八千块沙币，八千块沙币，对，八千块沙币，一万六，哎呦我的天，我现在低血，我可没有那么多，我觉得太可笑了，就是一分钱没了，一分钱没有了，那怎么办？《花儿与少年思路记》每周三十二点，芒果 TV 上线；每周四二十二点，湖南卫视播出。会员尊享加更版等更多衍生。港澳台地区及海外用户可通过芒果 TV 国际版 App Mango TV 同步收看。晴朗，出发去山顶晒月光。春天的列车就快要过站，你能不能快一点点赶上？白色的鸽子，柔软的海浪，甜蜜的说世界。感谢独家社交媒体平台微博，上微博关注新浪娱乐，微博综艺新浪综艺，了解更多节目相关资讯。上微博搜索“花儿与少年”，参与花少惊喜互动，解锁更多节目惊喜。上微博关注“花儿与少年”官微，参与节目话题讨论，和花少团一起研学思路之旅。感谢首席合作新闻媒体新浪新闻、深度短视频互动平台抖音、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、深度短视频合作平台快手、内容。合作平台小红书，特别合作航机媒体云端杂志，城市商业综合体合作伙伴万达广场，城市地标裸眼三 D 大屏合作伙伴长沙之星国金裸眼三 D 大屏，成都兰博基尼中心地标大屏，杭州数字双目裸眼三 D 大屏，潮流引力场大悦城特别合作百度网盘 WiFi 万能钥匙讯飞输入法，湖南天虹检票集团。